Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы разберем с такой поломкой, как плавание холостых оборотов на автомобиле Тавре или Славута Инжектор. Проблема плавающих оборотов возникла совсем недавно. Сначала потихонечку, потом все хуже и хуже. И теперь почти постоянно обороты начинают дергаться, плавать. Я решил на регулятор холостого хода. Поставил новый. Старый еще разберу, посмотрю, что же там, почищу его. Но ситуация не изменилась. Значит, проблема в другой поломке. Итак, будем смотреть. И сейчас на холостом ходу машина работает нестабильно. Заведем и посмотрим. В первую очередь необходимо проверить разъемы датчика положения фазы и регулятора холостого хода. Я даже когда купил новую машину, долго не могли разобраться на истории, в чем же проблема. Но потом пришел мастер, взял ВД-40, снял разъем регулятора холостого хода, брызнул туда вд и обороты стабилизировались. Это будет первый шаг. Я возьму аналог универсальной смазки ВД-40 Мобилак, антиржавчина и почищу все контакты этих датчиков. Снимаем разъемы регулятора холостого хода. Здесь есть такая резиновая прокладочка, она должна быть на месте, потому что часто теряется. Берем маску универсальную и прочищаем все контакты по чуть-чуть. Если здесь есть следы окислов или влаги, она выдает и контакт будет восстановлен. То же самое касается датчика положения грустной заслонки, который находится внизу. У меня, правда, здесь сломался контакт, и я с помощью хомута зафиксировал разъем в своем гнезде. Подключаем на место контакты, и можно проверить. Если проблема плавающих оборотов была в грязных контактах, то после этого обороты стабилизируются. Если проблема не ушла, необходимо проверить подпитывающую систему на подсос воздуха. Должно быть все герметично и не иметь подсоса. Для этого проверяем подвод бензина до форсунки, газ, если машина на газу, и убеждаемся в их герметичности. Необходимо проверить хомуты на воздушном фильтре газовой системы. Здесь у меня все подтянуто и герметично. Хомут на форсунка газовых он находится на входе форсунком и все подводящие газопроводы к редуктору и то же самое на системе подачи бензина проверяем все хомуты и затяжку на трубопроводах на трубопроводе подачи бензина от бензонасоса здесь И на регуляторе давления бензина. Если предыдущие действия не привели к желаемому результату, необходимо проверить воздушную заслонку на ее чистоту. Для этого необходимо снять хомут воздухопровода. Здесь видно, что есть налет, нагар черный по бокам и на заслонке по периметру. Необходимо ее почистить. Берем средство для чистки карбюраторов, одеваем трубку, которая в комплекте. Заводим двигатель и начинаем прочистку. Этим средством, помимо воздушной заслонки, мы сможем прочистить весь ресивер от нагара внутри. Заводим машину и прогазовывая, впрыскиваем туда жидкость. Если не подгазовывать, то из-за недостатка воздуха машина будет глохнуть. Поэтому необходимо постоянно подгазовывать, имея помощника или самому. После таких манипуляций видно, что заслонка стала чище. Нагар почти весь сошел. 
Ставим на место воздушный шланг с хомутом и проверяем работу. Обороты стали стабильные. Включился газ, ничего не подсасывает. Работает без перебоев. Теперь нужно слегка погазовать и проверить подъемистость педали газа. После такой нехитрой процедуры холостые обороты машины стабилизировались. Она их плавно сбрасывает и нарезка набирает. Это то, что нам нужно. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, что делать, если машина ваша не держит холостые обороты и они плавают. Пишите замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.